Okay, ah uh, karibuni na kusabu meeting ya dakika 45. Nitaanza na pia ambazo tayari mmesha nimeshaanza kuziandika hapo. So tukianza na card JPY Kwenye wow. time frame ya tunaona kitu kama hiki tunaona uh, price uh, ilikuwa kwenye downtrend hii hapa na bei imegeuza kwenye uh, kwenye trend line hii hapa kama ambavyo tunaona hapa lakini uh, price hii inatembea ndani ya hii channel isi inatembea ndani ya hii channel. So uh, last time kitu ambacho tunakiona tunaona hii price uh, ilikuja ilitoka kutoka kwenye hii point kaja mpaka hapa ambapo ilikuwa ni uh, ni ukingo wa chini then uh, tunaona bei uh, ilirudi juu na kufikia mpaka hapa kama retracement au kama retracement yetu ya mwisho. So kitu ambacho tutakifanya Uh, tutapima tutapima hiyo uh, retracement level ili tujue uh, price it inaone, ipo kwenye target ya kushuka ya kushuka mpaka sehemu gani so uh, kitu ambacho tunakiona tunaona uh, bei ilitoka hapa Ah so kitu ambacho tunakiona tunaona bei ilitoka uh, kwenye ukingo wa juu ambapo uh, ni hapa then uh, ika drop mpaka kwenye level ya ukingo wa chini ambapo hapa tumeshia kupima zetu uh, hii Fibonacci retracement na tumeona ime retrace mpaka kwenye level ya 0.73 kwa hiyo uh, baada ya hapo kitu cha kwanza ambacho tunategemea kwanza price ita, ita drop hapo mpaka kuja kufill hii market range hapa ambapo ilishia rest time lakini uh, target zetu za profit zitakuwa kutoka hapa mpaka uh, mpaka hapa kama target ya kwanza na um, na ndo ambapo pia kutakuwa kuna 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 possibility ya hii price kuja mpaka kwenye ukingo huu hapa chini so baada ya kuona iko kitu tuna tunashuka sasa kwenye time frame ndogo hayo uh, ita kwa time frame ya 4 hour
tukiangalia kwenye mfuo hawa hapa tunakutana na kitu cha namna hii uh, tunaona uh, bei uh, baada ya ku drop kutoka hapa mpaka hapa price imetengeneza uh, collective structure hii hapa kama ambavyo uh, tunaona hapa I mean collective structure ilikuwa hii hapa sorry bei imetengeneza corrective structure hii ilivunja imekuja kuitest na tunaona ime shoot kwenda chini kama ambavyo tumeona hapa so uh, tutashuka kwenye time frame ya 2 hours kwa sababu uh, tayari tayari bei imeshaonyesha opportunity ya kuweza ku uh, imeshaonyesha opportunity ya kuweza ku, ku ku sales kwa kwenye 2 hours tunaona hichi kitu uh, ilitengeneza hii engulfing hapa then ikaja ikafuatiwa na hii candle so risk hapa ni kubwa sana uh, mfano uh, hii ni mature setup tayari tukiangalia hapa yes chake cha risk hapa ni pipsi uh, ni pipsi zaidi ya zaidi ya 40 ambazo ni pipsi nyingi sana uh, na target yetu ya kwanza kwenye hii trade itakuwa mpaka kwenye hapa uh, ambapo ilishia last time price ilishia last time hapa hapa pita kwa ni hapa chini almost kama pipsi ya msini plus so kitu ambacho takifanya saa itabidi kushuka kwenye time frame ndogo kuangalia uh, kuangalia opportunity ya, ya kuweza kutredi tunaona price hapa ime, ime shuka uh, directly then kishuka 30 minutes kishuka 30 minutes tunaona uh, price ilifanya hii uh, corrective structure hapa ya mtindo huu hapa fanya corrective structure kwenye 30 minutes ya mtindo huu hapa so uh, bado uh, tujapata the perfect uh, perfect timing ya hii so tashuka mpaka 15 minutes ambapo ndo uh, ndo last candle so baada ya kushuka 15 minutes tunaona entry yetu uh, risk yake kwenye 15 minutes itakuwa mpaka juu ya hii juu ya hii price up kwa tunaona price ili, ilifanya ilifanya corrective hapa then ime print kwenda chini Okay, uh, tunawana price uh, ili, ili, ili imivunja hii corrective structure hapa, entry zake zilikuwa zimepatikana tu mapema hapa bada ya kuvunja entry zilianzi hapa, lakini kusabu tunakuja kukutana na entry hapa kitu ambacho takifanya, uh, tuta, tuta, tutaeka hii kama ni zoni ya, hii hapa ni zoni yetu ya, 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 ya 15 minutes, ambapo hapa tunawana uh, price price ili ilivo, ilivo vunja ikaje ikaji test mbaka meneo haya hapa so entry yetu tutaifanya tunaifanya hapa uh, kitu ambacho tutasubiri sasa kwenye hii 15 minutes ni kusubiri hizi uh, kendo mbili ambazo kama zinafanya burish saivi zikamilisha then tukipata kendo yoyote ambayo ita print bearish kutoka sasa hivi itakuwa ni entry yetu lakini kwa hii hapa ni machua di setup tayari Kwa sababu tayari misha print, print hapa hii uh, kendo ambao ni harami then ikafatiwa na very bullish kendo. So tunaona kuna pullback kendo kaza hapa kabla price ya ijerudi chini. Uh, so this is the mature trades kabisa kwa hale ambao, uh, ambao nafikiri wanaweza kaingia kwenye hii trade au wakaifatiria kuweza kuingia kwenye hii trade. Uh, tuneza tukaingia. Uh, tumepata, tumeona kuanzia kwenye daily mpaka mpaka kwenye 15 minutes ambako tumekuja kupata hii entry. So uh, tunaangalia hapa entry yetu ina winning ratio 1 ratio 3.6 ambapo 
So nategemea market ita move sasa kutoka hapa ka hapa kuja hapa chini. So kwa watu ambao uh, mna kwa watu ambao wanaweza kuingia hii trades nafikiri ni trade ambayo iko tayari. Nafikiri ni trade ambayo tayari ipo ipo tayari. Sasa tutaenda kuangalia pia nyingine a uh, pia yote ambayo unataka tuizungumzie uh, uta, uta, utaiweka hapo na mimi nita na mimi nitaizungumzia Kipao tembo unataka tuizungumzie taeka hapo na mimi na mimi nitaizungumzia so um pia nyingine ambayo uh, imekuwa mentioned hapo ni ni euro gbp uh, okay arbit ulasa umetoa card gpy pamoja na euro gbp kwa tumeangalia 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 card gpy mtu wa pili ambaye alikomenti hapo alikomenti gbp usd uh, esther liaka so esther esther ngoja tuangalie uh, gbp usd GBP SD GBP SD ni moja ya pea ambayo uh, nili, nili shai nili, tuifanyi analysis kwenye post ya uh, kwenye analysis ambazo nili share kwenye mentorship channels uh, jima tatu hii na nilikuwa ni maonyesha picha hii hapa ambayo mpaka sasa hivi ndo ambayo inaenda kutokea kwa hiyo uh, GBP USD ipo kwenye bias ya kushuka chini kama ambapo tunaona hapa so tutashuka kwenye 4 uh, kwenye 4 hour tunaona kitu kama hiki uh, price uh, tunaona price uh, ilikuja mpaka ile eneo then ikarudi juu ika retest imekuja tena mpaka ile so kitu ambacho tunakipata tunaona uh, hapa katikati pana key level ambayo ni hii hapa kwenye ile eneo pana key level ambayo ni hii hapa so uh, price mara kwanza ilikuja kuishi hapa then ikarudi juu imerudi tena imeform hapa na kendo yote ambayo mara nyingi kendo ambayo inakuja kuvunja zone haifungi hapa yani uh, mfano kwa IGBP USD uh, kama hii kendo ingekuwa inakuja kuvunja hii zona hapa lazima hii kendo ingepitiliza so kitendo cha hii kendo kuja kufunga juu ya hii zone tena inaonyesha kwamba price pia imeshinda tena kuja kutafuta uh, kwenye hii kendo ambayo imefunga imeshinda kuja kutafuta so kitu ambacho tuna uh, na kitegemea hapa kitatokea ni kuona price iki, iki trace juu kidogo tena price ki retrace tena juu kidogo kabla kabla ijitafuta momentum ya kuja kuvunja tena lakini uh, kitu ambacho utakisubiri uh, esther yaka ni kusubiri price ivunje hapa kwenye hii zone then uh, ili test ndipo tupate opportunity za za kusell sasa mpaka kwenye ile target ambayo mpaka tuje kupata kusell mpaka kwenye ile target ambayo tumeshaiz uh, tu, target ambayo itakuwa ni hapo chini so uh, maybe unaweza kaje ukai follow up kwenye kwenye 2 hours kwa kwenye 2 hours tunaona kitu kama hiki kendo imekuja kama hivi hii kendo mpya tunaona kama inarudi juu so tunategemea pia price itarudi kidogo kutafuta momentum kabla ya jeje kuvunja hapa kwa sababu kendo ambayo imepita imekuja direct imekuja hapa so ukipata time ya kuweza kuifanyia for up uh, hii GBP uh, USD itakuwa ni, ni jambo jema zaidi so tutasubiri ivunje ili test then uh, tupate entry nyingine um, baada ya Esther yaka pana SFA ambaye yeah msema tuangalie gold 
So tutarudi kwenye timeframe yetu ya siku then tutaenda kuangalia good so kama ambavyo nilishare analysis kwamba tumeona uh, hii hapa ni kama zone ya gold hivi na tumeona gold ki ikipanda kwa mtindo huu hapa hapa juu then uh, eneo hili hapa tuna hii tuna hii zone ambapo sasa tumeona price ambacho imekifanya ime price ambacho imekifanya uh, imetoka imetoka to the lowest uh, lowest lower high hapa ikaja mpaka hapa chini so tunategemea gold uh, itaenda kulitest juu kidogo kuli, uh, tunaposubiri ije kulitest kwenye zone itakuja mpaka kwenye level hizi hapa tatu ambazo zimekuwa mentioned hapa kabla ije shoot na kwenda chini kwenye daily so sababu hiyo sana inatupeleka pia kwenye kwenye four hour kuangalia kuna kitu gani kuja kwenye faa tunakuta kitu kama hiki price imeshuta hapa na sasa hivi inatengeneza kitu kama hii tunaweza kuita bullish flag kwenye four hour so ikivunjwa hii bullish flag tunaamini price itaendelea kwenda juu mpaka kuja kufikia kwenye hizi zone ambazo tumezizungumzia hapa ambazo ni hizi tatu so tukishuka kwenye time frame ndogo zaidi kwenda kwenye four hour kwenye wanao ambapo uh, kwenye wanao hapa kwa wale watu ambao wananifuatilia pia kwenye wananifuatilia pia kwenye page yangu ya ya Instagram nilitoa basi ambapo huku juu ambapo price ilianzia niliweka kama hii ni zone ya one hour then uh, hapa chini nikaweka kama ni support kwenye one hour then tunaona kutoka huku juu price ili drop kwa mtindo huu hapa price ili drop kwa mtindo huu hapa kama ambavyo ambavyo tunaona hapa actually pia imetengeneza channels ya mtindo huu kwa sababu kwa upande wa chini pia tunaona kwa me drop kwa style hii hapa So kwa wale walioiona nakumbuka price ilikuwa maeneo haya hapa na pamoja ya kitu ambacho nilikuwa nimetoa nikasema pia hapa katikati pana hii uh, pana hii minor zone ya minor zone ya, ya daily so bias ambayo nilitoa pale kwa nadhani nilipost jana na nikasema kwamba price inge ingepanda mpaka level hii hapa ambao sasa ni approximate ni kwenye 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 0.5 Fibonacci retracement level So kweli price kaja imevunja hii trend line sasa hivi hapa tunaona inafanya hii uh, ina, inatengeneza hii uh, bullish corrective structure ambayo imekaa kwa mtindo wa bullish flag tutasubiri ivunjwe kisha vunjwe itakuwa imetoa confirmation ya kuendelea mpaka hapa so wale watu ambao huwa mna trade gold uh, inaweza ku, ku, kuifanyia follow up ya hii kuona ikivunja hapa ni kitu gani ambacho kivunja hapa itatoa uthibitisho kwamba itakuja mpaka hapa. Kwa hiyo target itakuwa hapa. So kutoka ambako nimetoa ile trading jana ambapo ilikuwa kwa mtu ambaye alifuatilia ina maana drop chini katengeneza hii kitu uh, ina maana ukishuka kwenye time frame ndogo kama 15 minutes ishatengeneza bullish hapa na jana kutoka kwenye ile setup ikawa imesha move kwa ika move kwa pips kama 200 hivi 20 kama mtu kwa pips ni mbili shilin. So kwa wale watu ambao wanafuatilia pia kwenye kwenye page ya Forex Money Industry Instagram, I hope this trade mlikuwa nayo. 
nilikuwa nayo pamoja. Ah. Uh, nyingine hapa ambayo uh, tunaenge gold mtu mwingine ametoa GBP, GBP cards. I'm really sorry honest honest iPhone samani iOSD uh, zari ni moja ya pea ambayo ni moja ya pea ambayo si huwa si 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 actually si 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 tilima nani au si feel comfortable sana kuhusu hiyo so hata kuipitia pia kwenye analysis sijawahi kwa hiyo maybe ya take a time nitajifunza au nita learn kuhusu hiyo pea iOSD zari then nitakapokuwa nimeanza ku nitakapokuwa nime nimeshaelewa how in a move then nitaweza kushare setup lakini kwa sasa hivi nitakuwa muongo nikifanyia nikifanyia kwa upande wa GBP pea tumeshaichambua tumeshaichambua GBP uh, tumeshaichambua GBP USD kwa nafikiri tutaangalia pea nyingine um Uh, card chief so card chief pia tumeangalia card API uh, kwenye upande wa card chief tumeangalia card API tuangalie pia nyingine uh, okay to check uh, tu, kuna SD chief SD API okay 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 to check SD uh, to check SD API SD API nimeshare analysis yake asubuhi so na SD chief tuangalie audio SD tuangalia audio sd so takuja tena kwenye kwenye daily chat tuchagua audio sd tukiangalia kwenye kwenye time frame ya daily hapa tunaona uh, audio sd ilikuwa ikitengeneza hii ambao ni tunaita a uh, bearish descending triangle ambao hii kama ambavyo tunaona hapa na sasa hivi tunaona kama price inaenda kuvunja price inaenda kuvunja hii uh, try uh, inaenda kuvunja ukingo wa chini ambao pia ni support kama ambavyo tunaona hapa so hii ni support ya muda mrefu pia hata kwenye week na tunaona price tukienda kwenye time frame ya wiki tutakuwa tunaona uh, bei ikiwa inavunja hii ikiwa inavunja hii zone kwenye week. Kwa kitu ambacho tutafanya ni hatari sana kufanya trade kwenye eneo kama hili kwa sababu inaweza ikaprint kama inavunja alafu pia ikageuka. So ni eneo hatari sana lakini uh, labda tuangalie huku kwenye kwenye time frame ndogo kwenye fuawa tunaona hapa kwa kaka kuna mtu alikuwa yupo kwenye selling tutaiona hii opportunities uh, Unafikiri jana pia nilishare setup kuhusu audio SD. I think so. Nafikiri kwenye labda haikuwa ni audio API. So uh, kitu ambacho tunakiona hapa kwenye audio SD um place actually ipo kwenye downtrend kama ambavyo uh, tunaiona hapa. kama ambavyo tunaiona hapa na price uh, ime ime drop kutoka hapa ambapo hapa tunaweza tukaita labda hii ni uh, ni zone yetu yep so ambapo tunaona price ilitachi hapa the first time ikaje ikatach ika hapa the second time pia tukaona price imekuja imetach hapa the same time kwa hiyo uh, takacho kifanya kwa sababu tunaamini price ipo kwenye downtrends uh, kitu ambacho ki uh, takifanya tutakuja kupima uh, fibonacci retracement ambapo tunaona price ilikuja ilishia hapa ikalitrace mpaka kwenye approximate uh, uh, ikalitrace ikali mpaka hapa tukikadilia kwenye level ya 0.5 hapa then ikatengeneza harami ikafutiwa na bullish kwa hiyo entry ilikuwa hapa 
then tulikuwa hapa ambapo tukishuka kwenye time frame ndogo sasa pana ngoja tushuke kwenye 30 minutes tukishuka kwenye 30 minutes tunaona uh, kitu kama hiki so kwa wale watu ambao wali walifanikiwa ku trade hii hapa target ya kwanza ilikuwa hapa lakini uh, price ni ipo kwenye target ya ku ya ku drop mpaka maeneo fulani hapa chini kwenye RBSD so this is the right entry maybe kwa wale watu ambao walishaingia tayari kama upo kwenye trade hii analysis inaweza tu ikaendelea kukupa confirmation ya ikaendelea kukupa confirmation ya nini uh, ya nini ambacho kipo kwenye chart na nini ambacho kinaendelea so utaendelea kuifanyia follow up uh, baada ya audio sd pengine gold nimeshaelezea uj ipo kwenye ipo analysis yake ipo kwenye mentorship group sd chef outcard tumeshaelezea audio sd SD zari nimeshaeleza euro SD euro JPY uh, euro euro spare tujaelezea kwa hiyo kati ya euro SD na euro JPY tuchague ipi uh, okay euro SD na euro JPY Oscar chiwala wala euro SD yako ndio litangulia kwa hiyo Blackman tuiangalie euro JPY then uh, kwenye upande wa euro SD tuta a uh, kwenye upande wa euro sd tuangalia euro sd then euro jpy tuta tuta skip kwa muda so kwa upande wa euro sd sasa kitu ambacho uh, kitu ambacho kiko hapa uh, tutaangalia a uh, euro sd kuanzia time frame ya time frame ya siku kwenye time frame ya siku tunaona kitu kama hiki ambapo uh, price hapa ilikuwa inashuka ipo kwenye down frames kama ambavyo tumeona then uh, ika ikakaa ndani hii consolidation box ikakaa ndani ya hii consolidation box hapa na baadaye ikaje ikavunja hii support tumeona siku ya jana ikaje ikali test mpaka juu na leo inaonyesha opportunity ya kuendelea kwenda kwenda chini uh, tukija kwenye 4 hours tukija kwenye 4 hours tunaona kitu kama hiki so price ilikuja ili test hapa kwenye zone uh, then baada ya kutengeneza hii alarm ime shoot kendo kendo ndefu kwenda chini kwa hiyo hii ni iki ni kigezo ambacho kinatuonyesha kwamba uh, euro SD itaendelea itaendelea kwenda chini kama ambavyo tumeangalia kwenye time frame kubwa so tukija kwenye time frame ndogo mfano labda 1 hours ambao sasa hiyo ipo kwa watu wengi zaidi na wengi wanaifahamu kwenye wanao hapa ilisha uh, print is candle za kuonyesha kama inashuka kwanza uh, kwanza tunaona price ilitengeneza ilitengeneza hii double itengeneza hii uh, double bottom hapa baada ya kutengeneza hii double bottom tukishuka mfano kwenye uh, kwenye 15 minutes kushika kwenye 15 minutes tunaona uh, pattern kama hii so uh, market ilifanya hii ikafanya hapa collective bearish flag ikaje ikavunja hapa then uh, market ikali test so uh, target ni kuona kwanza ikifika mpaka kwenye hii level ambapo ilishia last time ambao ni lowest price ilipofika siku siku mbili zilizopita so tunategemea kuona uh, euro sd pia iki drop hivi na kama ambavyo tunaona hapa hii kendo mpya sasa hivi inaonyesha kama kuna bearish inatakiwa kufanyika hapa so that it is kwa wale watu ambao mko na euro JPY euro SD na hata ukija ukiangalia uh, ukifuatisha kirevu hapa utaona eneo hili hapa ni kirevu sababu uh, price pia huku nyuma lishaikuwa 
ilishai kuwa ilishai kuwa rejected so kwa watu ambao wanaifuatilia uta utaisubiri hapa kama hiki ndo ta print bearish then utapata opportunity ya kushuka na market utapata opportunity ya kushuka na market kuanzia hapa uh, mpaka hapa chini kwenye hii support so kwa upande wa euro usd lakini in long time nipo kwenye buying uh, kwa sisi watu ambao tumechelewa kuingia kwenye zone hapo kitu ambacho nitakifanya nita nitaisubiria nitaisubiria price nitaisubiria price kuja kuvunja hii the lowest lower lower then ikilitest then baada hapo tutashare baada hapo nitakuja kushare setup au kitu gani kimetokea kwenye euro usd lakini kama tungeweza kufanikiwa kuiona ikiwa hapa juu basi hapa ndio tulikuwa tunatokea kupata entry ambayo sasa hivi tungekuwa tunahesabu tu tuko ndani ya pips ngapi so iko ndio kitu ambacho tumekijadili leo kwenye live trading na tumepata pair moja ambayo tunai trade ambayo hiyo uh, pair ni card ya pure na then ambayo ndio ilikuwa pair ya kwanza kabisa ambayo tunai trade so nafikiri kama kwa watu ambao tayari wazipata entry tayari imeshaingia kwenye faida tunategemea kushuka nao mpaka mpaka kwenye 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 kingo huu hapa ambapo ndio ilikuwa the highest lower lower kwenye daily Uh, tunategemea kupata pips karibia hamsini na kitu. Ah uh, niwatakie mchana mwema meeting yangu ID imeshaletea alert hapa tumefikia dakika za mwisho. Kuna watu walikuwa wanasema kwamba sauti haisikiki na fikiri ni some setting tu kwenye simu zao. Ah uh, uzuri hii ni my record kwa hiyo ah uh, muda mfupi tu jeu nitakuwekea pale kwenye 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 channel ya YouTube uh, ili ili uweze ku, kuangalia vizuri pamoja na sauti na ni vitu gani ambavyo tumevijadili kwa pamoja. Asante sana kwa kushiriki, nikutakia mchana mwema.